。文学题，请听题：为什么孙悟空在被压了五百年后出来后，连小妖怪都打不过了？因为，因为师傅他们做人是孙悟空不敢放开拳脚。因为时代在进步，社会在发展，五百年间只有孙悟空原地踏步，不思进取。所以这故事告诉我们，不要以为优秀就可以不努力，笨鸟也有先飞时。回答正确。下一题，数学题，请听题。嗯，叮叮叮叮，叮叮叮叮，啊啊。喵喵，喵喵，喵喵，喵喵，请根据四个节奏写出乘法算式。四乘二，一乘四，三乘二，乘四。回答正确。下一题，智力题，请听题。如爸爸加妈妈加我等于吉祥三宝，一个喷嚏加一个喷嚏再加一个喷嚏等于什么？加两三。回答正确。下一题，请听题。六三，回答正确。四五六，回答正不练了，我考不过的。大大，这是我连夜为你赶制的幸运考试专用衫，答案都在里面了。娘，你好厉害！豆儿。哦，冷雨。这是我在孔子庙替你求的幸运毛笔，祝你考试顺利。快谢谢叔叔，谢谢冷雨叔叔。走，我带你去考场。快去快去！真是温馨的布女画面，真是可爱，也不知道像谁，像像我呀。哎呀，我们是幸福的一家三口。马上就回来了，我都听知州说了。哎，回来了！娘，我回来了。豆儿，怎么样？成绩怎么样？成绩很好呢，一百题我答出来九十九题。来来，太好了！回来，回来，回来。录取通知书呢？不会有录取通知书了。为什么？因为我在进考场前，雷雨叔叔说。做人要诚实，作弊是不对的，所以我就坦白了。他他怎么说这种话？五百两豆，我的五百两。娘，我知道你为什么喜欢冷雨叔叔了。